असलम दिस इज फिलहाल फॉर्म वीडियो वाली सर क्या हो रहा है आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट सिक्स प्रो की इस मोबाइल फोन को रिसेंटली लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के अंदर और ये इन्फिनिक्स का ऐसा पहला मोबाइल फोन है जो कि 20,000 की रेंज के अंदर आपको बैक साइड पर ड्यूल कैमरा सेटअप प्रोवाइड करेगा अब ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन की जो प्राइस है वो उन्नीस हजार रुपया है और ये दराज एक्सक्लूसिव मोबाइल फोन है तो इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसे दराज से बाय कर सकते हैं और जब इसके प्री ऑर्डर्स चल रहे थे मेरे ख्याल से शायद अभी भी चल रहे हैं उस टाइम पर इस मोबाइल फोन के साथ आपको एक का दराज का वाउचर और तकरीबन दो के करीब की जो एसेसरीज थी वो भी फ्री देखने को मिल रही थी तो ऑल इन ऑल उन्नीस के अंदर आपको ये मोबाइल फोन और वो जो एक्सेसरीज हैं वो सारी चीजें मिलकर देखने को मिल रही थी इसके अलावा ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आज की जो वीडियो है साब लिंक्स वालों ने स्पॉन्सर किया जिनकी लाहौर में शॉप है और अगर आप लाहौर से कोई भी फोन बाय करना चाहते हैं आप डेफिनेटली उनकी शॉप को विजिट आउट कर सकते हैं अब बात करते हैं इस मोबाइल फोन की और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की डिज़ाइन वाइज ये जो मोबाइल फोन है एक टिपिकल बीस वाला फोन लगता है इस मोबाइल फोन का डिज़ाइन कुछ खास नहीं है आपको काफ़ी नॉर्मल डिज़ाइन मिलता है प्लास्टिक की बिल्ड है बुरा भी नहीं है कुछ खास भी नहीं है बैक साइड के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये तेरह मेगा और दो मेगापिक्सल के दो सेंसर्स हैं और उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाती है ड्यूल एलईडी फ्लैश सेंटर के अंदर आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो लोकेटेड है जिसकी पोजीशनिंग मुझे काफ़ी पसंद आई है और ये एक तेज़ फिंगरप्रिंट सेंसर है हाँ ये ज़रूर है कि जो इसकी स्क्रीन है वो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है तो आप अगर उंगली उठा भी देते हैं तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपकी फिंगर को रजिस्टर कर लेता है नीचे वाली साइड पर आपको देखने को मिल जाती है आपकी चार्जिंग पोर्ट जो कि माइक्रो यूएसबी के थ्रू चार्ज करेगी उसके साथ अवेलेबल है आपका हेडफोन जैक जिसकी क्वालिटी काफ़ी नॉर्मल है और उसके साथ मौजूद है आपका स्पीकर अब अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए स्पीकर्स की क्वालिटी की तो इस मोबाइल फ़ोन के जो स्पीकर्स हैं वो लाउड हैं इनके अंदर आपको काफ़ी लाउड साउंड देखने को मिलता है लेकिन इसके स्पीकर की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी लेकिन अगर आप बीस की प्राइस रेंज की बात करते हैं तो उस हिसाब से ठीक है फ्रंट साइड के ऊपर इस मोबाइल फ़ोन की आपको देखने को मिल जाती है इसकी स्क्रीन जो कि छः इंच की स्क्रीन है और ये एक आई पैनल है सेवन ट्वेंटी के साथ तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोई आधा क्वालिटी का डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे 20,000 रेंज के फ़ोन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 720p का ही पैनल देखने को मिलेगा तो उस हिसाब से ये एक अच्छी ऑप्शन है ऊपर वाली साइड पर आपको देखने को मिल जाता है आपका फ्रंट कैमरा जो कि सिर्फ पाँच मेगा का है और उसके साथ लगाई गई है आपकी एल फ्लैश तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे होंगे आप फ्रंट कैमरा के थ्रू भी एल फ्लैश को यूज़ आउट कर सकते हैं इसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा है वो फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करता है जहां पर आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखकर अनलॉक कर सकते हैं लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर आपके फेस के ऊपर हल्की सी भी लाइट की कमी है तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी जो फेस है उसको रजिस्टर नहीं करता और ये मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं होता उस केस के अंदर इस मोबाइल फ़ोन के नीचे वाली साइड पर आपको एक बटन देखने को मिलता है जिसको अगर आप प्रेस करते हैं तो इसकी जो फ्रंट एलईडी फ्लैश है वो ऑन हो जाती है और उसके बाद ये जो मोबाइल फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है तो डे सिनेरियो के अंदर तो इसका फेस अनलॉक अच्छा है लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी ऐसी कंडीशन की जहाँ पर लाइट नहीं है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसका जो बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको यूज़ कर लें क्योंकि इसका जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा इंटरनल्स के ऊपर अगर एक नज़र डालते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाया गया है स्नैप का प्रोसेसर इसके बॉक्स के ऊपर भी यही लिखा हुआ था कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप उस प्रोसेसर के मॉडल की बात करते हैं तो वो है स्नैपड्रैगन 425, जो कि एक बहुत ही पुरानी चिपसेट है और उसके अलावा उसके अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है कि वो एक कॉट कोर चिप है तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली इस मोबाइल फोन के एन टू स्कोर की बात करते हैं तो वो फोर्टी के करीब है और मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कौन सा ऐसा मोबाइल फ़ोन रिव्यू किया था जिसका स्कोर इतना कम आया हो उसके अलावा यार गीक बेंच के ऊपर इसका जो सिंगल कोर का स्कोर है वो तकरीबन 600 के करीब है जो कि डिसेंट स्कोर है लेकिन अगर आप बात करते हैं मल्टी कोर स्कोर की तो गीक बेंच के ऊपर भी ये जाकर वहाँ पर स्कैटर हो जाता है इसका मल्टी कोर का स्कोर सिर्फ एट्टीन है जो कि अगेन बहुत कम है अगर आप उन्नीस की प्राइस रेंज की बात करते हैं क्योंकि इसी प्राइस रेंज में ऑनर का सेवन सी देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको 450 का प्रोसेसर मिल रहा है जो कि इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चिप है उसके अलावा इन्फिनिक्स की अपनी तरफ से ही हमें हॉट S3 देखने को मिला था जिसके अंदर 435 लगाया गया था तो अगेन वो भी एक अच्छी चिपसेट थी और अगर आप 425 की बात करते हैं तो किसी भ
और उसके अलावा जब ये बूट हो भी जाता है तो कुछ टाइम तक आपका जो इंटरफेस है वो लैगी रहता है अब ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू भी फिक्स आउट किया जा सकता है लेकिन आई डोंट नो ये सॉफ्टवेयर का मसला है कि इसके पीछे हार्डवेयर है उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की तो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो लाइट गेम्स हैं वो तो बहुत अच्छी चलती हैं नीड फॉर स्पीड अच्छी चलती है स्वार्ट एट भी ठीक ठाक चलती है लेकिन अगर आप बात करते हैं हैवी गेम्स की जैसे कि पबजी वगैरह तो पबजी जो है वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोअर या मीडियम सेटिंग के ऊपर चलती है और वहाँ पर भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो लैग है वो आपको किसी किसी पॉइंट पर देखने को मिल रहा होता है तो इस मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो गेमिंग के लिहाज से मैं किसी भी तरह से रिकमेंड नहीं कर सकता इस मोबाइल फोन की इंटरनल स्टोरेज की परफॉर्मेंस को टेस्ट आउट करने के लिए मैंने इस मोबाइल फोन के ऊपर एंड्रो बेंच को रन किया था और वहां पर मुझे जो स्कोर्स हैं वो काफी सेटिस्फैक्ट्री नजर आए हैं रीड के ऊपर ये तकरीबन 200 का स्कोर प्रोवाइड करता है जो कि काफी नॉर्मल है लेकिन राइट स्पीड जो है वो बत्तीस जी की इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से मुझे कम लगी है लेकिन फिर भी आपको ज्यादा मसला नहीं आएगा इंटरनल स्टोरेज वाले लिहाज से इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो सिम स्लॉट है वो भी हाइब्रिड वाली नहीं मिलती तो आप दो सिम्स भी डाल सकते हैं और आप एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं तो इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है आप उसको इंक्रीज करने के लिए वो वाला राउट भी इख्तियार कर सकते हैं और यहाँ पर जो दोनों सिम्स हैं वो फोर जी को सपोर्ट करती हैं तो आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर दोनों सिम्स के ऊपर फोर को यूज़ कर सकेंगे जो कि एक अच्छी बात है उसके अलावा अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ की क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादातर लोग इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ के बारे में जानना चाहेंगे इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर जो आपको 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है वो एक अच्छा सेंसर है आपको काफ़ी डिटेल भी देखने को मिल जाती है और इसके जो कलर्स हैं वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए हैं और उसके अलावा इसके बैक साइड पर लगा हुआ जो सेंसर है वो आपको पोर्ट्रेट मोड भी प्रोवाइड कर देता है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ की तस्वीर लेते हैं तो वो चीज़ फोकस में रहती है और बाकी चीज़ें जो हैं वो ब्लर आउट हो जाती हैं उसके अलावा इसके अंदर आपको वो वाला मोड भी देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं तस्वीर को खींचने के बाद उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन की वीडियो क्वालिटी की तो इस मोबाइल फोन के बैक साइड के ऊपर आपको जो कैमरा मिलता है ये आपको फुल एच डी रेजोल्यूशन की वीडियोस प्रोवाइड करता है और ये जो वीडियो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर आपको कलर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं इमेज काफ़ी शार्प है लेकिन इसकी जो इमेज है वो जर्की निकल कर आती है और उसके पीछे एक ऑब्वियस ही रीज़न है कि इसके अंदर किसी भी तरह की जो इमेज स्टेबलाइजेशन है उसको इंक्लूड नहीं किया गया फ्रंट कैमरा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ये जो पाँच मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है ये अपनी औकात से ज़्यादा काम करता है ऑनेस्टली जब मैंने इसको ऑन पेपर देखा था तो ये पाँच मेगापिक्सल का सेंसर कुछ खास नहीं लगा था लेकिन अगर आप ये कंसीडर करते हैं कि ये पाँच मेगापिक्सल का सेंसर है तो इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे पसंद आई है लो लाइट के अंदर भी ये कोशिश करता है कि अच्छी इमेजेस दे लेकिन एक पाँच मेगापिक्सल का सेंसर कितनी अच्छी क्वालिटी दे सकता है उसके अलावा अगर आप डे लाइट की बात करते हैं तो वहाँ पर इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए हैं वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो फ्रंट साइड के ऊपर भी आपको फुल एच डी रेजोल्यूशन की वीडियोस मिलती हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इसके अलावा यहाँ पर इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको पोर्ट्रेट मोड टाइप का एक बोके मोड भी प्रोवाइड करता है जो कि ब्यूटी फिल्टर के साथ आता है और ये जो मोड है इससे खींची गई जो तस्वीरें हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड बर है वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा इसकी जो एच डिटेक्शन है वो अच्छी नहीं है अब हो सकता है कि ये अपडेट के थ्रू फिक्स आउट हो जाए क्योंकि इनफिनिक्स के अंदर जब जीरो भी मैंने लिया था उस टाइम पर भी जब स्टार्टिंग में ये फीचर आया तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी लेकिन एक दो अपडेट्स के बाद वो फिक्स आउट हो गया था इस मोबाइल फ़ोन की भी अब तक एक अपडेट आ चुकी है जिसके अंदर इसका फेस ऑन लॉक वाला जो फीचर है वो इंक्लूड किया गया था जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था उस टाइम तक इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो अपडेट है वो नहीं आई थी और ना ही ये फेस ऑन लॉक करता था और ना ही इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड था उसके अलावा ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात हो रही है तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड 8.0 पॉइंट इंस्टॉल्ड है और इस मोबाइल फ़ोन की एक जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो इन्फिनिक्स वालों की तरफ से गारंटीड है तो क्योंकि ये एंड्रॉइड ओरियो पे आया है तो इसके अंदर जो एंड्रॉयड पी है उसकी जो अपडेट है वो पहले से गारंटीड है और ये पता है कि इसके ऊपर एंड्रॉयड पी का जो वर्जन है वो ज़रूर आएगा इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा के रिलेटेड एक और अनोइंग चीज़ जो कि मुझे नज़र आई है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अगर आप बैक कैमरा को यूज़ करते हुए पोर्ट्रेट मोड लेते हैं तो पोर्ट्रेट मोड की जो इमेज है वो तकरीबन एक या दो सेकंड तक प्रोसेस होती रहती है जो कि एक बहुत ही ऑकवर्ड बात है और आज तक मैंने किसी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन को इस प्राइस रेंज में इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हुए नहीं देखा अब इसके पीछे डेफिनेटली रीज़न ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो
और अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को बाय कर रहे हैं तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है इसके अलावा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा वीडियो को बिल्कुल नीचे रेड के लेकर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके साथ एक नोटिफिकेशन बेल का बटन आ रहा होगा अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो में इतना ही दिस इज फिलहाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफि